ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடியூல்ஸ் அண்ட் நேம் ஸ்பேஸ் இன் பைத்தான் பைத்தானில் நேம் ஸ்பேஸ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நேம் ஸ்பேஸ்னா அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இன் பைத்தான் எவே டு கிவ் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் ஏ யூனிக் நேம் இஸ் த்ரூ இயர் நேம் ஸ்பேஸ் அதாவது பைத்தானில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் கொடுப்போம் இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் நேம் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் யூனிக் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு வாட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் மற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த யூனிக் நேம் நம்ம எது மூலிமா கொடுப்போம்னா நேம் ஸ்பேஸ் மூலிமா தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம் ஏ நேம் கேன் பி தாட் ஆஃப் ஏ கீ இஸ் ஏ டிக்ஷனரி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் த வேல்யூஸ் இன் த நேம் ஸ்பேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிக்ஷனரிக்குனா அந்த கீயும் அந்த வேல்யூ கொடுக்குறோம் இல்லையா அது எது மூலிமா நம்ம கொடுப்போம்னா நேம் ஸ்பேஸ் மூலிமா தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம் இன் பைத்தான் தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் ஸ்பேஸ் பைத்தானில் பார்த்தோம்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் ஸ்பேஸ் இருக்குது என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பில்டின் குளோபல் என்க்ளோசிங் அண்ட் தென் லோக்கல் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் ஸ்பேஸஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா பில்டின் நேம் ஸ்பேஸ் பில்டின் நேம் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னா ஆஸ் இஸ் நேம் சஜஸ்ட் இஸ் கண்டென்ட் ப்ரீ டிஃபைன் நேம்ஸ் ஆஃப் ஆல் த பைத்தான்ஸ் அதாவது பில்டினாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஏற்கனவே பைத்தானில் ப்ரீ டிஃபைண்டாக இருக்கும் அந்த நேம் ஸ்பேஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டின் நேம் ஸ்பேஸ்ன்னு நம்ம சொல்வோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து பைத்தானில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓப்பன் த பைத்தான் டெர்மில் அது எப்படி நம்ம எடுக்கிறதுனா ஓப்பன் த பைத்தான் டெர்மில் அண்ட் டைப் த ஃபாலோவிங் கமாண்ட் அதாவது பைத்தான் டெர்மினலில் போயிட்டு நம்ம க கமாண்டில் இருக்கணும் டேரக்டரி பார்த்தோம் இல்லையா டேரக்டர் ஆஃப் பில்ட் இன்ஸ் பில்ட் இன்ஸ்னால் ஏற்கனவே இருக்கிறது பில்ட் நேம் ஸ்பேஸ்னு அர்த்தம் அதில் வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அருக் மெடிக்க இருக்கு அர்ச அசன் டைப்பர் ட்ரூ கம்பல் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் லிஸ்ட் நிறையா இருக்கும் அது அப்படியே வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் த பில்ட் இன் நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பை த பைத்தான் இன்டர்பிரேட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப் அதாவது ஒன்ஸ் பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டர் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போயே வந்து நமக்கு என்னென்னா பில்டின் நேம் ஸ்பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கும் தீஸ் ஆர் டெர்மினேட்டட் அதாவது இந்த பில்டின் வந்து எப்போ டெர்மினேட் ஆகும்னா இன்டர்பிரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்டர்பிரேட் டெர்மினேட்ஸ் ஆகும்போது நம்மளோட நேம் பில்டின் நேம் ஸ்பேஸும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா டெர்மினேட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நேம் ஸ்பேஸ் வந்து குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் குளோபல்னாவே நமக்கு தெரியும் ஒன்ஸ் மெயினில் டிக்ளேர் பண்ணுறா எந்த இடத்துல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எனி நேம்ஸ் இன் பைத்தான் நம்ம குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் எந்த பேர் வேணால் கொடுக்கலாம் ஆனால் அது மெயின் ஆஃப் ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிவிடும் இட் இஸ் கிரியேட்டட் வேன் த மெயின் ஆஃப் பாடி எக்ஸிக்யூட்ஸ் அண்ட் ரிமைன்ஸ் இன் எக்ஸ்டின்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேட் டெர்மினேட்ஸ் அதாவது இது எப்போ கிரியேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆஃப் பாடி அதாவது நம்ம மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போதே என்ன ஆகும்னா இந்த த நோ குளோபல் நேம்ஸ் ஃபர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அண்டில் அதாவது இன்டர்பிரேட் டெர்மினேட்ஸ் ஆனால் கூட இது என்ன ஆகுதுன்னா டெர்மினேட் ஆகாது த பைத்தான் இன்டர்பிரேட் கிரியேட்ஸ் ஏ குளோபல் நேம்ஸ் ஃபார் எனி மாடல் பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் வந்து எந்த மாடல் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாடலில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ஒரு மாடலில் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து எடுக்கணும்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம அதர் பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் அந்த மாடல் யூஸ் பண்ணி அந்த நேம் ஸ்பேஸை நம்ம கேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த குளோபல் அண்ட் என்க்ளோசிங் நேம் ஸ்பேஸஸ் சாரி த லோக்கல் அண்ட் என்க்ளோசிங் நேம் ஸ்பேஸஸ் லோக்கல்னால் தெரியும் வித் இன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸஸ் த லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் பை த ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபங்க்ஷன் மட்டும் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும் தான் அது ரன் ஆகும் ஒன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது அந்த கிரியேட் கிரியேட்டர் வந்து லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸை இன்டர்பிரேட் வந்து லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணும் த லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸ் கண்டினியூ எக்ஸிட் ஆஃப்டர் த ஃபங்க்ஷன் ஹஸ் ஃபினிஷ் ரன்னிங் த லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் எது வரைக்கும் வந்து ஒர்க் ஆகணும் ஃபங்க்ஷன் அதோட ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷனே ஃபினிஷ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் த கேப்பபிலிட்டி கேன் லைக் வைஸ் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் அதர் கேப்பபிலிட்டி அதான் ஒன்ஸ்லேருந்து அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பைத்தான்
at any given moment there are at least three nested scopes adavadhu endha edathla paathalum moonu nested scopes irukum onnu vandu paathina local names inna vandu paathina global names next vandu paathina built in names ipo vandu paathina namba example oda namba clear ah vandu appadina nu solittu paakalam first scope and namespace in python eppadi vandu use pandrom ஃபஸ்ட் இது என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் குளோபல் பேர் குளோபல் பேர்ன்ற மாதிரி நமக்கு தான் தெரியாது இது குளோபல் டிக்ளரேஷன் நேம் ஸ்பேஸ் குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் எங்கே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மெயினாக ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு டெஃப்னு சொல்லிட்டு இது அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் அந்த அவுட்டர் வேரியபிள் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா டொண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் டெஃப்னு கொடுத்து இது இன்னர் ஃபங்க்ஷன் இது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னர் ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டன்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இன்னர் இதுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் கால் பண்ணுறேன் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் இன்னர் இது நம்ம கொடுக்குற நேம் தான் எது வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் குளோபல் வேரியபிள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ்க்காக குளோபல் அவுட்டர் இன்னர்ன்ற நான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் இன்னர் வேரியபிள் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பிரிண்ட் ஆஃப் இன்னர் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் பிரிண்ட் ஆஃப் அவுட்டர் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் வெறும் கால் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எதுவுமே இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப்னால் இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிள் அண்ட் தென் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வேரியபிள் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்டாக ஏன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிள் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் பிரிண்ட் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிள்ன்றது டேனுன்றது வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏன்னா இதுதான் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும் அவுட்டர் வேரியபிள் டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது அண்ட் தென் அதுக்குள்ளே இன்னர் வேரியபிள் தேர்ட்டின் இருக்குது இப்போ பிரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்தாலும் பிரிண்ட் அவுட்டர் வேரியல் ஆஃப் இது இது தான் ஃபஸ்ட்டு கால் ஆகும் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன்னர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வரும்போது நமக்கு என்னங்கனா இதுவாகும் ஓகேவா இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு புரியுதா ஃபஸ்ட்டு குளோபல் நேராக வந்து லூப்பில் வர நெக்ஸ்ட்டு குளோபல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் நேராக இங்கே தான் வரும் பிரிண்ட் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிளில் குளோபல் வேரியபிளில் டென் இருக்குது டென்னு டிக்ளேர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்கோம் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் வரும் அது பார்த்துட்டே வரும் அதுக்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன இதுவாகுதுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது ஏன்னா இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து முடியுது இல்லையா அப்போ பிரிண்ட் அவுட்டர் வேல்யூ ஆஃப்னா அவுட்டர் வேல்யூ இருந்தது டுவெண்ட்டி அப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி வரும் நெக்ஸ்ட் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆனால் தான் இந்த லைன் வரும் இப்போ நேராக இங்கே வந்தோடனே இந்த ஃபங்க்ஷன் வரும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தோடனே இன்னர் வேல்யூ ஆஃப் பிரிண்ட் இன்னர் வேல்யூ ஆஃப் என்ன வேல்யூ இருக்குது தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்பில் குளோபல்ன்ற கீவேர்டு வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து சேம் இதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சேம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குளோபல் வேரியபிள் டென்னு கொடுத்தாச்சு மை ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் வேரியபிள் கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து குளோபல் என்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டு குளோபல் வேரியபிள் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு குளோபல் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டேன் இது வந்து குளோபல்ன்ற கீவேர்டு வச்சு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் வெறும் குளோபல் வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன ஆகுனா பிரிண்ட் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிள் இங்கே தான் வரும் ஏன்னா நேராக வந்தோடனே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகாது நேராக இங்கே வரும் பிரிண்ட் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிளாக எனக்கு டென்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நான் இருக்குது மை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வரும்போது தான் இங்கே போகும் இங்கே போகும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் லோக்கல் வேரியபிள் வந்து டுவெண்ட்டி லோக்கல் வேரியபிள் டுவெண்ட்டி குளோபல் குளோபல் வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்போ குளோபல் வேரியபிள் என்ன ஆகும்னா நேராக இதுதான் வரும் தேர்ட்டி அப்போ எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல பிரிண்ட்டு குளோபல் வேரியபிள் ஆஃப்னா இங்கே தேர்ட்டி வரும் இந்த ரிசல்ட் தப்பு இந்த இடத்துல தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இது குளோபல் ரக்கி வடி இப்போ இந்த இடத்துல குளோபல் கொடுத்துட்டா ஃபஸ்ட்டு வாட்டி குளோபல் வரும்போது இது வரும் நெக்ஸ்ட் வாட்டி குளோபல் கூட வரும்போது நமக்கு இது வந்து